Olá, meus estimados alunos, alunas, você que tanto gosta de química orgânica, voltamos e voltamos para o bem de todos. Professor, para o nosso bem? Sim! Para o bem de vocês, nós temos mais um capítulo, mais uma aula de química orgânica e nesta ocasião vamos estudar os éster. Éster, professor? Sim, é um grupo de substâncias orgânicas bastante interessante, bastante importante, muito presente no nosso dia a dia e que você também precisa entender. Então, é, alguns objetivos desta aula. Conhecer a função química éster, identificar algumas aplicações desses compostos, praticar o conhecimento a partir, por meio de questionamentos. Professor, e alguns questionamentos desta aula tem? Tem! O que caracteriza a função éster? Você já ouviu falar em aroma e sabor artificial? Você sabe o que são triglicerídeos? Professor, olha esta imagem aí, professor. Hum, gostei muito desta imagem, hein, professor? É, eu tenho uma surpresa para você nesta aula. Nesta aula você vai... Hum, degustar a química. Você vai sentir um pouquinho do sabor da química. Fique comigo até o final e você vai ver. Sim, professor, como assim, professor? Aguarde, aguarde, verá. Bom, aqui nós temos uma reação química muito famosa, cujo nome dela é reação química de esterificação. Professor, esterificação tem a ver com éster? Tudo a ver? Sim. Observe, aqui nós temos um ácido carboxílico e aqui temos um álcool simples. E aqui nós vamos ter uma substância caracterizada como éster. O que é, professor, uma substância caracterizada como éster? É a substância que tem esta, este grupamento orgânico. O grupo carboxila, C dupla O, C o e o hidrogênio do O foi substituído por um radical, por um grupamento orgânico. Então, voltando aqui, nós vamos ter este OH reagindo com esse hidrogênio e formando a água, sim, OH com hidrogênio forma a água, e nós vamos ter a formação também de um éster. E esta reação química ela deve ser efetuada em meio ácido. Então, a função éster ela é caracterizada exatamente por esse grupamento orgânico. C dupla O, CO e um radical orgânico ligado ao oxigênio e um radical orgânico ligado ao carbono aqui da carbonila ou do carboxila. É, esse grupamento orgânico pode ser também um anel aromático. Sim, claro. Muito bem. Professor, como nós podemos nomear essas substâncias? Sim, vamos aprender, vamos entender. A nomenclatura já tem as bases estabelecidas da nomenclatura das substâncias orgânicas. Então, número de carbonos, ligação química, tipo de ligação química, o ato, nós temos aqui este termo que vai ser inserido no nome, o ato de, aí o nome do radical terminando em A. Por exemplo, esta substância aqui, observe, nós temos um carbono aqui apenas, então é met, met, tá, met, a N, que vai caracterizar a ligação simples entre os carbonos, nós só temos um carbono só, então por isso consideramos a N, então mete a N, aí temos que inserir este termo oato, metanoato, de aí este radical aqui ligado ao oxigênio de um único carbono, metil, terminando em A. Metanoato de metila. Essa é a regra para nós darmos nomes a esse grupo de substâncias químicas cuja caracterização é éster. 
Muito bem. Aqui eu separei uma atividadezinha bastante importante, interessante para você já entrar de sola, como diz o ditado. Professor, pô, mas nós estamos entrando de sola, sim, é assim que chegamos, chegando, arrebentando e conquistando a vaga que nós queremos conquistar naquele curso dos sonhos, tá? Então você vai dar o um nome para esses dois éster aqui, eu dou um tempo para você. Muito bem, meu caro, minha cara, confere aqui comigo a resposta desta atividade. Vamos ver, vamos analisar. Então, nós temos aqui número de carbonos, aqui nós vamos ter dois carbonos e ligação simples. Então, et e an. Inserimos o termo oato, etanoato. Então, veja... Et, porque são dois carbonos, a N ligação, ligação simples, etan, oato, de, aí nós temos aqui esse anel aromático considerado como um radical. Então vai ser fenil e terminação A. Então, etanoato de fenila, o nome deste éster aqui. Professor, hum, achei assim um pouco interessante este nome, professor. Gostaria de praticar com mais um. Sim. E tem outro aqui. Vamos ver, então. Então, nós temos aqui, observe, nós temos o anel aromático ligado ao grupo carbo carboxila. Então, nós temos o anel aromático cujo nome é benzeno, tá? Então, vai ser bens, oato, inserimos o termo oato, então, benzoato, 
e aqui o radical ligado ao oxigênio de um único carbono, met e terminação A, metila. Professor, como vai ficar então o nome desta substância? Benzoato, bens de benzeno, oato de éster, benzoato de metila. Professor, gostei, entendi, acho que ficou bom. Bom, então, vamos ver algumas aplicações desse grupo de substâncias químicas chamadas éster. Você já ouviu falar em aroma ou sabor artificial? Ai, professor, como não, professor? Esta imagem me faz salivar, professor. Ai, que delícia essas gominhas, professor, essas balas. Que maravilha! Você imagina qual ou quais substâncias são utilizadas para dar este aroma, este saborzinho artificial ali? Eu como uma balinha dessa vermelhinha, professor, parece que eu estou comendo um morango. <risos> é, é, o que, que a ciência, o que, que a química não faz de bom, hein? Então, veja aqui, algumas respostas, né? algumas possíveis. Os ésteres podem ser classificados como essências de frutas, lipídios e ceras. Os ésteres são oriundos de reações entre ácidos carboxílicos e álcoois ou fenóis. Ambos com cadeias carbônicas pequenas, são referidos genericamente por meio da denominação essências de fruta. Elas recebem tal nome por estarem presentes nas frutas. É, a indústria utiliza esses compostos sintetizados para conferir sabor de frutas aos alimentos. Ademais, são empregados pelas indústrias de guloseimas a fim de replicar as especificidades de cheiro e gosto das frutas. Sim, a ciência ela procura entender a natureza e entendendo a natureza poder extrair o máximo dela. Agora, imagine nós extrairmos essência de morango para fabricar tantos alimentos industriais aí com essência de morango. Olha, ficaria complicado. Então, essas essências são sintetizadas em laboratório, reconhecidas na natureza e sintetizadas em laboratório e inseridas nos alimentos para dar-nos este sabor maravilhoso. Muito bem! Muito bem, aqui eu tenho mais uma atividade para você. Algumas aplicações, olha, atividade número 2. Qual a fórmula estrutural, molecular e o nome deste composto abaixo? Eu vou dar um tempo para você, lembrando aqui que cada bolinha tem a sua cor e representa um átomo específico. Tempo.
Muito bem, meu caro, minha cara aluna, confere aqui comigo a sua solução. Tenho certeza que você conseguiu fazer mais esta atividade. Então nós temos aqui, a pergunta era a fórmula estrutural, molecular e o nome do composto. Observamos, nós temos então carbonos, as bolinhas pretas, hidrogênio, as bolinhas cinzas, oxigênio, as vermelhas, e aqui temos outra bolinha cinza. A fórmula molecular, três carbonos, seis hidrogênios, dois oxigênios. E a fórmula estrutural é esta aqui. Observe, nós temos então aqui um carbono, então é MET, AN de ligações simples, OATO porque é um éster, metanoato e um radicalzinho aqui de dois carbonos, etila. Então o nome vai ser metanoato de etila. Professor, olha professor, achei interessante, gostei muito de dar nome para os ésteres. Acho que vou voltar à aula depois lá e vou praticar e também vou procurar outros ésteres para que eu possa também dar nomes e fixar ainda mais os meus conhecimentos. Sim, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que labutar para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Muito bem. Algumas aplicações do metanoato de etila. Está aqui a fórmula em 3D dela. Está aqui alguns, é, alguns, alguns alimentos, alguns, algumas bebidas que podem ter este éster aí para poder dar o gosto que tem essas, é, a fruta e essas bebidas. Metanoato de etila, formato é, de etila ou formiato de etila. É um éster usado como flavorizante com sabor de framboesa e cheiro de Hum, muito bem. Algumas aplicações de alguns éster e algumas ocorrências. Aqui neste, neste lado da tabela nós temos o nome oficial do éster e aqui aonde é ele ocorre. O benzoato de etila, cereja e uva. Butanoato de butila, abacaxi. Butanoato de etila, abacaxi, banana e morango. Que tal procurar essas substâncias em alguma embalagem de alimentos, bebidas que você tem em sua casa? Aqui nós continuamos. Butanoato de pentila, abacaxi, damasco e pera. Etanoato de benzila, jasmim, morango e pera. Se você tiver algum alimento, alguma bebida em sua casa que tem é, sabor artificial dessas frutas aqui, com certeza você terá esses ésteres aí contido neles. Professor, vamos avançar? Sim, vamos avançar. A estrutura acima é um exemplo de éster? Esta é uma pergunta. E eu volto uma outra pergunta para você. Você já ouviu falar em triglicerídeo? Professor, já, professor. Já. Na minha família tem algumas pessoas que comentam e diz o triglicerídeo meu está alto, o meu está regulado. Professor, o que, que isso quer dizer, professor? Esses triglicerídeos são éster, professor? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Muito bem, triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo e a reserva de energia do nosso corpo. Esse exame, o exame de triglicerídeo, para detectar qual é o nível de triglicerídeo que nós temos no nosso corpo, faz parte do perfil lipídico, também composto por colesterol total e suas frações HDL, LDL e VLDL. Todos nós possuímos triglicerídeo. Isso é normal. Agora, o detalhe é que nós devemos ter a quantidade deles. Está aqui a quantidade, 150 mililitros por decilitros. Isso em jejum. O exame né, tem que estar dentro deste parâmetro aqui. Pois está atrelada a formação de placas de gordura nos vasos do coração, podendo acarretar doenças cardiovasculares como infarte. É, infarto. Quando o nível está alto no sangue, aumentam as chances de o paciente desencadear doenças como asterosclerose, placas de gordura nos vasos sanguíneos, esteatose hepática, que é gordura no fígado, 
pancreatite, inflamação do pâncreas e até mesmo derrame cerebral, o famoso AVC. Professor, então quer dizer que eu devo cuidar, professor, do nível de triglicerídeo no meu corpo? Sim, você tem que cuidar, você tem que monitorar, você tem que estar atento a isto. Por quê? Porque está diretamente ligado à sua saúde. Agora, respondendo, respondendo, essa estrutura orgânica é um éster? Sim, é um éster pois temos três grupos C dupla O, CO e radicais orgânicos ligados ao O. Estão aqui, ó, esses grupamentos aqui. Se você quiser entender, saber mais, acesse com é, mirando o QR Code ali naquela imagem, os, mirando o seu celular, câmera do seu celular, nesse QR Code e você vai ter muito mais informações. Agora, professor, eu me lembro, professor, eu me lembro que tu me disseste que esta aula eu iria degustar a química, que eu iria sentir um pouquinho do gosto da química, professor. Sim, você vai. Veja só que atividade interessante que eu separei para você. Você vai chegar para sua mamãe, para sua titia, para sua madrinha, para o seu é, responsável ou, ou por alguém que você sabe que você vai conseguir acessar você vai dizer, olha, o meu professor de Química Orgânica é um cara muito, muito bacana. Ele me deu uma atividade e eu posso compartilhar contigo, que nós vamos degustar a Química, nós vamos sentir o sabor da Química, um pouquinho pelo menos. Veja só o que eu separei para você. Você vai construir modelos moleculares com balinhas de gomas. Ai, professor, já está me dando água na boca só de ver esta imagem. É, eu sabia que você ia gostar. Eu sabia. Como não, né? Você vai precisar de um pacote de balinhas de gomas e palitinhos de dentes. E aí você vai padronizar cada átomo com uma cor específica. É, nós temos aí um padrão, o carbono, cores escuras, preta normalmente, oxigênio vermelha, hidrogênio branca, nitrogênio azul, então nós temos essas cores padronizadas aí. Você pode segui-las, recomendado, né? ou pode seguir uma própria é, padronização sua, desde que você saiba que cor corresponde a cada átomo. E aí você vai espetar né, as balinhas e vai montar esses modelos moleculares de moléculas. Tá? Pode fazer o etanol, pode fazer um éter, pode fazer um metanal, pode fazer um éster. Você vai fazer vários modelinhos moleculares e, claro, né? Claro, fotografar, botar nas suas redes sociais e depois, olha aqui pessoal, ó, eu vou degustar, eu vou sentir o gostinho da química e vou dizer para vocês qual é esse gostinho. <risos> ah, professor, o senhor é o máximo, professor. Então, o que nós estudamos nessa aula? Conhecemos a função química éster, identificamos algumas aplicações desses compostos, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos, nós temos as referências e temos o nosso agradecimento a você. Sim, sempre os nossos agradecimentos a você, aos técnicos dos estúdios Aula Paraná, ao excelentíssimo Ronaldo e aguardamos você na próxima. Um abraço.